ஸ்ரீலங்காவில் இஸ்லாமிய அடிப்படை மதவாத பயங்கரவாதம் தலை தூக்கியிருப்பதாகவும் அதனை முற்றாக ஒழிக்க வேண்டுமென்றும் வலியுறுத்தி வரும் சிங்கள பௌத்த பேரினவாத அமைப்பான கலகொட அத்தி ஞானசார தேரர் தலைமையிலான பொதுபல சீனா அமைப்பு அதற்கான யோசனை திட்டங்களை நேற்றைய தினம் கண்டி போகம்பரை திடலில் நடாத்திய விசேட மாநாட்டில் வெளியிட்டது உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்களை அடுத்து சிறுபான்மையின சமூகங்களில் ஒன்றான முஸ்லீம் சமூகத்திற்கு எதிராக சிங்கள மக்கள் மத்தியில் தீவிரமடைந்துள்ள முஸ்லீம் விரோத இனவாத நிலைப்பாடுகளை தமக்கு சாதகமாக்கிக் கொள்ளும் முயற்சியின் ஓர் அங்கமாகவே பொதுபல சீனா அமைப்பு இந்த திட்டத்தை முன்னெடுத்துள்ளது இதற்கு அமைய முஸ்லீம்கள் மாத்திரமன்றி ஸ்ரீலங்காவில் வாழும் தமிழர்கள் உள்ளிட்ட சிங்களவர்களை தவிர்ந்த ஏனையவர்கள் அனைவரும் கள்ளத்தோணிகள் என்றும் அடையாளப்படுத்திய பொதுபல சீனா அமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் கலகொட அத்தி ஞானசாரத்தை ஸ்ரீலங்கா என்பது சிங்களவர்களுக்கு உரித்தான நாடு என்றும் அதனால் அங்கு சிங்கள ஆட்சியே நிலவ வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டார் இதற்காக சிங்கள ஆட்சியை நிலைநாட்ட அனைத்து சிங்களவர்களும் அணிதிரள வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் பொதுபல சேனா அமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் கலகொட அத்தி ஞானசார தேரரின் இந்த கூட்டிற்கு பதிலளிக்கும் வகையிலே யாழ்ப்பாணத்தில் இன்று ஊடகவியலாளர் சந்திப்பொன்றை நடாத்திய இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் சிரேஷ்ட உபத்தலைவரான வடமாகாண சபையின் முன்னாள் அவைத்தலைவர் சி வி கே சிவஞானம் வடக்கு கிழக்கை பௌத்தமயமாக்க இடமளிக்க முடியாது என்று குறிப்பிட்டார் தேசமாக இருக்க வேண்டும் என்று அதெல்லாம் எங்களுக்கு ஆட்சேபம் இல்லை ஆனா அவரே எங்களுக்கு ஒரு உதவியை இப்பொழுது செய்யலாம் அல்லது முன்னெடுக்கலாம் ஒரு சமாதானமான சூழ்நிலையை முன்னெடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது எங்களுடைய தமிழ் தாயகத்தை இந்தோ இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் மூலமாக வரலாற்று ரீதியாக தமிழ் பேசும் மக்களுடைய பாரம்பரிய வாழ்விடம் என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வடக்கு கிழக்கை எங்களுக்கு ஒரு சுயாதீனமான கூட்டாட்சி இணைப்பாட்சி அமைப்பை உருவாக்கி ஒன்றிணைந்த இலங்கையில் நாங்கள் ஒரு தன்னாட்சியை ஏற்படுத்தி அது எங்களுடைய தமிழ் மக்களுடைய பிரதேசமாக மாநிலமாக இருந்து கொண்டு ஏனைய பகுதிகளை அவர்கள் சிங்கள தேசமாக பிரகடனப்படுத்துவதிலே எங்களுக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இருக்க முடியாது நாங்கள் அவ்வாறு தான் எங்களுடைய அரசியலே இருந்திருக்கிறது ஆகவே இந்த நான் நினைக்கிறேன் ஒருவேளை ஞானசார தேர்வு இந்த இலங்கை என்ற இனப்பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வை எட்டக்கூடிய வாய்ப்பு இப்பொழுது உருவாகி இருக்கிறது போல எனக்கு தெரிகிறது எங்களுடைய உரிமைகள் எங்களை வடக்கு கிழக்கை ஒரு தன்னாட்சிக்கான ஒரு கட்டமைப்பாக ஏனைய தெற்கத்திய பகுதியை அவர்கள் நினைக்கின்ற பொழுது சிங்கள தேசமாக உருவாக்கி செயல்படுத்தணும் எங்களுக்கு ஆட்சேபனை இல்லை அதை அந்த அந்த செயல்பாட்டிலே அவர் முன்னெடுப்பார் இல்லையானால் நாங்கள் எதிர்க்க வேண்டிய காரணங்களும் இல்லை